എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കണം കാരണം നാം ഇതുവരെ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് കേട്ട നല്ലൊരു പങ്ക് സുവിശേഷ പ്രസംഗം പോലെയല്ല ഇത് ആ നല്ലൊരു പങ്ക് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞു വളർന്നു പഠിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചു പിന്നെ പ്രായമായി ലിമിറ്റഡ് ആയി ലിമിറ്റഡ് ആയി ലിമിറ്റഡ് ആയി കിടക്ക ലിമിറ്റഡ് ആയി അവസാനം മരിച്ചു സെമത്തേരി ലിമിറ്റഡ് ആയി തീർന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഭക്തിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ആയുസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നു നല്ലൊരു പങ്കം പക്ഷെ ഈ ആയുസല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആയുസിലെ ജീവിതമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാക്കണം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാലമുണ്ട് ആ കാലത്തിന് ബൈബിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ശുഭകാലം ഇതല്ല ശുഭകാലം ഇത് ദുഷ്ടൻ പിശാജ് ഭരിക്കുന്ന കാലമാണ് ശുഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഭരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഹലലുയ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈമിന് റിഡീം ചെയ്തിട്ട് ശുഭകാലത്തിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഹലലുയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് ആ ചിത്രം മാറിപ്പോകരുത് ഹലലുയ ആ ചിത്രം കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വളർന്ന് കയറി ഒരു യുവാവായി യുവതിയായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇതാ ലിമിറ്റഡ് ആയി മരണം പിടിച്ച് 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 അവസാനം മരിച്ചു വീണു ഒരു സ്കെൽറ്റനായി അവസാനിച്ചു പൊടിയായി തീർന്നു നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സുവിശേഷം അതിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുമെങ്കിലും അതിലേക്കല്ല ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ശുഭകാലത്തിലേക്കാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൽ ജീവിക്കുന്നവരോട് ഈ ഫേസിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരല്പം ജീവനേ ഉള്ളൂ എഴുപത് ഏറിയാൽ എൺപത് ഒരു കൊച്ചു കുറ്റി എൽ പി ജി ഗ്യാസുമായി അടുക്കളയിൽ കയറി അമ്മച്ചി പോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കഞ്ഞിയും കറിയും വെക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ ചിന്ത എന്താ ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്യാസേ ഉള്ളൂ അമ്മച്ചിയുടെ ചിന്ത എന്താ ഗ്യാസിപ്പോ തീരും ഗ്യാസിപ്പോ തീരും അല്ലെ ഗ്യാസ് ഇപ്പൊ തീരും ഓരോ കഞ്ഞും കറി വെക്കുമ്പോ ഗ്യാസ് തീരും എടി പകുതി ആയിടി വീണ്ടും കഞ്ഞും കറി വെക്കടി തീരാറായിടി മനസ്സിലായില്ലേ അവസാനം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അയാളുടെ ഗ്യാസ് പോയി തീർന്നു എന്ന് ഇതേപോലെയാണ് ഈ ജീവിതം ഈ ആയുസ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആയുസിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ മരമണ്ടന്മാർ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അതാ രാവിലെ കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിലാണ് പ്രത്യാശ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ അരിഷ്ടരായവർ വേറെ ആരുമില്ല നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ അരിഷ്ടരായവർ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സോടെ നമ്മൾ ചീട്ടിയില്ലാത്ത ഗ്യാസ് കുറ്റി ഗൾഫിൽ മറ്റു ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അല്ല പല ഭാഗത്തും ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ആണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ തീരത്തുള്ളൂ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ തീരൂല അത് വലിയൊരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ പോലെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കുടിവെള്ളം വരാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് ലിറ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലിറ്ററിന്റെ കുപ്പി എന്നിട്ട് അതിലൊരു ടാപ്പ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ആണ് അപ്പൊ അതിലെ വെള്ളം തീരും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് ദൂരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വലിയ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തീരില്ല അപ്പൊ ഇതേപോലെ സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് ജീവന്റെ ടാങ്ക് മനസ്സിലായ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ജീവൻ ഹലലുയ അത് സ്വർഗീയ പിതാവില അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയുള്ള അവൻ ഇതുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവം 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിരിക്കുക പുത്രൻ മുഖാന്തരം ഹലലുയ പുത്രൻ മുഖാന്തര ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിള് പറയുന്നത് ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാൺമാനിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ കാണാൻ വഴിയില്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കറൻസി ആഗ്രഹിക്കുകയും മനസ്സിലായ കറൻസിയുടെ സമൃദ്ധി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ആദത്തിന്റെ മക്കളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അല്ലെ കാര്യമില്ലാത്ത അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് കാര്യമാണ് ആ കാരമാണ് ജീവൻ പക്ഷെ അവരത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാ വിഷയം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാലല്ലേ എടം മോനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മമ്മിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ അമ്മച്ചിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എടി മോളെ നിനക്ക് ഒരൊറ്റ കുറ്റി ഗ്യാസേ ഉള്ളൂ ഇത് തീർന്ന് നിനക്ക് ഗ്യാസ് ഇല്ല അപ്പൊ നീ നീ അന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ കൊച്ചിന് മനസ്സിലായി ഓ അപ്പൊ എനിക്ക് ഗ്യാസ് വേണോ അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴും അറിയണോ അയ്യോ ഗ്യാസ് തീർന്നു പിന്നെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോ ഗ്യാസേ തീർന്നു പിന്നെ പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത കണക്ഷൻ സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പത്തില് പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അല്ലാത്തവരും ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാൺമാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അപ്പോ ഇതല്ല ശുഭകാലം ശുഭകാലം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോ ആ വാക്യം എടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് പത്ത് റോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാൺമാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ അതരത്തെയും അടക്കി കൊള്ളട്ടെ ഹലലൂയ അപ്പോ ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടേ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ പൈസ മനസ്സിലായ പൈസ വേണം ഈ ഭൂമിയിൽ സെമത്തേരി വരെ ജീവിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമായ പൈസ വേണം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര പൈസ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ അല്പ ജീവിതത്തിലൂടെ തീരും കാരണം ജീവൻ തീർന്നാൽ ആളുടെ ടൈം തീർന്നു ഭൂമിയാണ് നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഈക്വൽ ടൈം ടൈം ഈക്വൽ ലൈഫ് ഹലലുയ അപ്പോ ഈ ചെറിയ ആയുസ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാം ജീവിക്കാൻ യോഗ്യരാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മളുടെ കാറ്റഗറി ഈ കാറ്റഗറി അല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ കാര്യമില്ലാത്ത കാറ്റഗറി അല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാറ്റഗറിയാ ഈ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ന് ഇന്നലെ അല്ല ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതാ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അലലൂയ ആ കാറ്റഗറിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മുന്നിരുകയും വീണു പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അടോന്ന് നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹലലൂയ ആ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഹലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതിന്റെ പേര് അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഒരു സെലക്ഷനും മുന്നിയമനും ഒക്കെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ആ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എത്തിയിട്ടില്ല ആ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ുന്നതിന്റെ പേരാണ് ശുഭകാലം മനസ്സിലായോ ആ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുവാനുള്ള 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ടീമാണ് അഞ്ചംഗ സുവിശേഷ സംഘം ആ അഞ്ചംഗ സുവിശേഷ സംഘത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ജനത്തെ അവരടക്കം അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതിൻ്റെ പേരാണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക അലലുയ അല്ലാതെ ഈ അഞ്ചംഗ സുവിശേഷ സംഘം ഇതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ധനപരമായ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല ഹലലുയ പകരം ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചംഗ ശുശ്രൂഷ സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതല ഹലലുയ ഇത് പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജനത്തിന് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹലലുയ എഫ് എ സലേഹന നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ ചിലരെ ക്രിസ്തു ചിലരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എടുത്തിങ്ങനെ വായിച്ചോ അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്റ്റന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനുവേണ്ടി അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള വിശുദ്ധന്റെ യഥാസ്ഥാനം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇതാണ് അഞ്ചംഗ ശുശ്രൂഷ സംഘത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ജോലി ആ വിശുദ്ധനെ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുക അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല ഹലലുയ അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തിൽ അവന് ദൈവീകതയുണ്ട് അവന് കാരമുണ്ട് അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഐക്കണുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവനിലേക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം അവനിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് അവനെ ദൈവം ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പ് അനാദിയിൽ ദൈവം നിർണയിച്ച ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവനെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു വിശുദ്ധന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഹലലുയ അപ്പൊ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പിശാജ് നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചത് മൂലം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ് കട്ട മണ്ണാം കട്ട ഇതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് പോയി മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ ആ ചലനം മുഴുവൻ ഭക്തി മുഴുവൻ ഈ മണ്ണിൻ്റെ കട്ടയിടൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ഇത് പോകും മക്കളെ ഇത് പോകും ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കണ്ട ഇത് പോകും മനസ്സിലായോ പപ്പ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം ഉഗ്രൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുക അവിടെ ഹലലൂയ ദ്രവത്വം ഇല്ലാത്ത തേജസ്സുള്ള മറ്റൊന്ന് ഇതിനെ തൽക്കാലം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഹലലുയ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കാരണം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല ശുഭകാലത്തിലേക്കുള്ള ബോഡി അല്ല ഇത് ഇത് ടെസ്റ്റിനുള്ള ബോഡിയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ടെസ്റ്റിനുള്ള ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അലവലാതി തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ല ഇതിനെ മാന്യമായി ഉപയോഗിക്കണം വൃത്തിയായി ഉപയോഗിക്കണം ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച് ഓവർ കഴിക്കരുത് ആവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കൊടുത്ത് ബൈബിള് പറയുന്നത് പോലെ ശരീരാഭ്യാസം അല്പ പ്രയോജനമുള്ളത് ബോഡിലി എക്സസൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ലിറ്റിൽ അപ്പോൾ വേണ്ട എക്സസൈസ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ കാരണം ഇത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് അലലൂയ അതനുസരിച്ച് ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ശുഭകാലത്തിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മുടെ നോട്ടം മുഴുവൻ ഇതല്ല ശുഭകാല ഇത് ടെസ്റ്റ് കാലമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഇത് എന്നാ കാലോ ഇത് പരീക്ഷ കാലോ ഈ പരീക്ഷ കാല ശുഭകാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആള് തോറ്റുപോകും ഇത് പരീക്ഷ കാല ആയതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇത് പരീക്ഷ കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കണേ ജയിക്കുന്നവൻ ഉണ്ടോ പരീക്ഷ കാലം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഹലലുയ സുഹാസ കേന്ദ്രം സുഹാസ കേന്ദ്രത്തെ എല്ലാവരും സൂചിച്ചു സൂചിച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുമോ ജയിക്കുന്നവനെന്ന് ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു സ്പോർട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവസാനം പറയും ജയിക്കുന്നവൻ ഇല്ലേ 
അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷാ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഡ്രൈവ് ഒരു ഡ്രൈവ് ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ജീവിത അതിന്റെ സുവിശേഷം അറിയുന്നതാണ് ഡ്രൈവ് ഈ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് സി ഒരു പാപം ചെയ്യാനും ഡ്രൈവ് വേണം അല്ലത് ചെയ്യാനും ഡ്രൈവ് വേണം ഒരു പ്രിന്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവ് വേണം ഒരു മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവ് വേണം നാം ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കാൻ ഡ്രൈവ് വേണം ഡ്രൈവിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല ഡ്രൈവിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ പണി ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവ് വേണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എത്ര മടിയനാണെങ്കിലും അവൻ പണിയും എപ്പോഴാന്ന് അറിയാമോ വയർ വശക്കണം പണിക്കാരന്റെ വിശപ്പ് അവനെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ അവൻ പണി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അവൻ വിശക്കുന്നു ഇവിടത്തെ കിട്ടിയാ ഇതാ ദാവീത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയമുള്ളൊരു ദാവീത് പുള്ളിക്കാരൻ പാപം ചെയ്തു മറ്റൊരു എന്റെ ഭാര്യയുമായി എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ സ്ത്രീയുടെ നഗ്ന രൂപം കണ്ട ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് ആ ഡ്രൈവാണ് ആ വ്യക്തിയെ ആ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു പ്രിന്റർ വാങ്ങിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രിന്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്ററെ അത് ചുമ്മാ കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ല പറയാ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ആദ്യം അപ്പൊ ആ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താലേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കാറിൽ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ കയറി ഇരുന്നു വണ്ടി ഓടുമോ പിന്നെ ആര് വേണം ഡ്രൈവർ വേണം അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും വേണം ഡ്രൈവർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണം ഡ്രൈവർ മൊബൈലിന് വേണം ഡ്രൈവർ പാപം ചെയ്യാൻ വേണം ഡ്രൈവർ നീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണം ഡ്രൈവർ ദൈവരായത്തിൽ എത്താൻ വേണം ഡ്രൈവർ അപ്പൊ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അടി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ആ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താലേ ഈ സംഭവം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ മനസ്സിലായാ ഇതാ മാസം അവസാനം മുപ്പതാം തീയതി ആയി പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല തൊഴിലാളികളിലൊക്കെ ഒന്നാം തീയതി വരും രണ്ടാം തീയതി കുറച്ച് പേര് വരും മൂന്നാം തീയതി ആൾ വീണ്ടും കുറയും അതെന്തോ ഒരു പൈസ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ എന്നാ കുറഞ്ഞേ ഡ്രൈവ് കുറഞ്ഞു മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഡ്രൈവ് കുറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പൊസിഷൻ ദൈവം എന്താണ് തീരുമാനിച്ചതിരിക്കുന്നേ നാം എവിടെ എത്തണം നമ്മൾ ആരായി തീരണം എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ മുപ്പതാം തീയതി അതായത് ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു നേഴ്സിന് ഇതാ ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിൽ ഒരു മാസം അവർക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കേൾവി ഈ സഹോദരിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഇത്രയും നാളും പലരും പലതും പറഞ്ഞ് എടി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളു നീ അപ്പുറത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ടര ലക്ഷം മൂന്ന് കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വമ്പൻ ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം മുതൽ ഇവക്ക് ഈ ജോലിയിൽ എന്തോ കുറവ് പോലെ ഇത്രയും നാൾ ഈ ജോബി ജോലി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവ് പോലെ കാരണം വേറൊരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഈ ഡ്രൈവ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ ആരാക്കി തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആ സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ബോണ്ടേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നമ്മളെ ആ സത്യം അങ്ങ് വിട്ടുവെക്കും അലലൂയ ആ സത്യം അങ്ങ് വിട്ടുവെക്കും ഇതാ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ സത്യം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സത്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും സ്വതന്ത്രരാക്കും യോഹന്നൻ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വായിച്ച്
യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം യോഹാന എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പുറകെ വരുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിന്റെ പുറകെ വരുന്നവരോട് യേശു പറയുന്നേ അവര് സ്വതന്ത്രമായിട്ടില്ല അവരോട് പറയുന്ന സത്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയേണ്ട സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവ കുടുംബത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നും ങ്ങളാണ് എന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളാണ് എന്നും ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭരണ കുടുംബമായതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഭരണം അപ്പന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുമുള്ള സത്യം നാം അറിയാം ഈ സത്യം നാം അറിയുമ്പോ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ഈ ഡ്രൈവ് നമ്മളെ തള്ളാൻ തുടങ്ങും ഇതുവരെയുള്ള കെട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാജ് മതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പല കെട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈ ബന്ധനങ്ങളെ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേ കൊണ്ടുപോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ല ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങളെ തുറന്ന് കുത്തി തുറന്ന് നിന്നെ പുറത്തെടുത്ത് നിന്നെ നിന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അലലുയ ദൈവ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് നിന്നെ ആരായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിന്നെ മതത്തിന്റെ ചങ്ങലയും മതത്തിന്റെ ആ അഴികളും കുത്തി തുറന്ന് വെട്ടി തകർത്ത് നിന്റെ പുറത്തെടുത്ത് നിന്റെ അപ്പൻ നിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും നീ സത്യം നീ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ആ ബന്ധനങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഹലലുയ മനസ്സിലായോ അവിടെയാണ് നീ പിൻപിലുള്ളതിന് മറക്കും കാരണം നിനക്കൊരു അറിവ് കിട്ടി മുൻപിലൊന്നുണ്ടെന്ന് ആ മുൻപിലുള്ളതിന് ലക്ഷ്യമാക്കി നീ ക്രിസ്തേശുവിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിന്റെ പരമ വിളിയുടെ വിരുത് ദൈവത്തിന്റെ പരമ വിളി എന്തിലേക്കാ ദൈവ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് നിന്നെ എന്തിനായി ഒരുക്കിയോ അതിലേക്കാണ് ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിളിയുടെ സമ്മാനത്തിന് അത് ജയിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ ആ വിളിയുടെ സമ്മാനത്തിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്രയാക്കുകയാ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തിലധികം ഫോളോ മീ എന്നെ അനുഗ എന്നെ അനുഗമിക്ക ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കിയ യേശു കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കണം കാരണം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വർഗസ്ഥിലെ നമ്മുടെ അപ്പൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ക്രിസ്തുവിലാ ഇതാ ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കൾ ഹലലൂയ ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളുവാ പക്ഷെ ഈ മക്കളെ ഒക്കെ പിശാജ് എന്താക്കി മാറ്റി ബോധമില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റി സുബോധമില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റി പ്രാന്താശുപത്രി കിടക്കുന്നതിന് സുബോധം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സുബോധമില്ലാത്തതായി മാറി ഇതുകൊണ്ടാ ദൂർത്തപുത്രന്റെ കഥയിൽ ദൂർത്തപുത്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൂർത്തപുത്രന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ ഓടനെ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ വീട അപ്പൻ്റെ ഭവനമാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥലം സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഭവനമാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥലം ഹലലൂയ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാകണം അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ദൂർത്തപുത്രം പന്നി കൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് പോലെ ഈ ലോക കൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം ഈ ലോക കൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പിശാചിന്റെ ഈ കോളനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് നമ്മൾ ദൈവ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയാകണം 
ഇവിടെ തന്നെ ഈ പന്നിക്കൂട്ടിൽ ഇട്ട് തന്നെ ആരാധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയൊക്കെ വിട്ടു പിരിയണം യഥാർത്ഥ ആരാധകർ പന്നിക്കൂട്ടിലല്ല ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ആരാധകർ അവന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ഇനിയും പന്നിക്കൂട്ടിലല്ല ആരാധന ഇനിയും പന്നിക്കൂട്ടിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന നടക്കുന്നത് ഹലലുയ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഹലലുയ ഫറവോ പറ ഇതിന്റെ നിഴല ഫറവോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈജിപ്ത് വിട്ടു പോണേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈജിപ്ത് വിട്ടു പോണേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ആരാധിച്ചോ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ആരാധിച്ചോ ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ തിട്ടുള്ളൊരു ആരാധന അല്ല യഥാർത്ഥ ആരാധകർ അവർ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു അവരുടെ അപ്പൻ ആത്മാവാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന അവരുടെ അപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹലലുയ ഇതിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയാകണം ഇപ്പോ സത്യം നിങ്ങളുടെ അപ്പം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും സത്യം എന്ന് പറയുന്ന താക്കോലാണ് ഇതാണ് പത്രോച്ച പറഞ്ഞത് ഇതാ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലല്ല താക്കോലുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാ എന്തിനാ പല പൂട്ടും തുറന്ന് എന്റെ ജനത്തെ അതിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തെടുക്കണ പിശാജ് പൂട്ടിയ മതം പൂട്ടിയ മണ്ഡലങ്ങൾ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണം എന്തിനാ എനിക്ക് അവർക്കൊരു വിരുത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിനും അത് ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ലോക സിസ്റ്റവും പൈശാചിക സിസ്റ്റവും മത സിസ്റ്റവും എല്ലാം കൂടി കൈകോർത്ത് പിടിച്ച എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തെ തുറന്ന് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് നീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡ്രൈവ് ഇവരെ അവരുടെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ടടിയാവും മതങ്ങൾ തുറന്ന് മതങ്ങൾ എന്ന് ജയിലുകൾ തുറന്ന് ദൈവം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുക എന്തിനാ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വലിയ സന്തോഷം ആ വലിയ സന്തോഷം അവർ പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരായ മന്ത്രവാദികളുടെയും കൂടോത്രക്കാരന്റെയും പാർസി പ്രഭുവിന്റെ യവന പ്രഭുവിന്റെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനമല്ല പകരം സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ അപ്പൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക നമ്മുടെ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് നമ്മളുടെ തേജസ്സിനായി ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതും പിശാചിന് കാണാൻ കഴിയാത്തതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ജ്ഞാനമ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ആ ജ്ഞാനം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോല അത് നീ എത്ര പൂട്ടിയിടാൻ നോക്കിയാൽ ഈ മക്കളെ എത്ര കെട്ടിയിടാൻ നോക്കിയാൽ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോല അതല്ല കൂത്തി തുറന്ന് ഈ ജനത്തെ പുറത്തെടുത്ത് അവരുടെ ഉടയവനായ അവരുടെ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുക മതമേ നിനക്ക് തടയാൻ കഴിയത്തില്ല ഏ മതമേ നിനക്ക് തടയാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ഇത് കടന്നു പോകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ആറ്റം വരെയും ലോകത്തിന്റെ ആറ്റം വരെയും ഈ ദൈവിക ചിന്തകൾ കടന്നു പോകട്ടെ ഈ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി കടന്നു പോകട്ടെ ഈ ദൈവാത്മാവിന്റെ ബലം കടന്നു പോകട്ടെ എല്ലാ ചങ്ങലകളും അഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴട്ടെ ദൈവജനം സ്വാതെ അവർ ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിച്ച് അവരുടെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ അവരുടെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ Oh Father we thank you we give you glory Hallelujah Reepa Kala Papala Bala Bala Ragabu We thank you Heavenly Father We thank you Heavenly Father We thank you Heavenly Father Angeta Sanitha Dhanayin Nandhi Artha Angeta Sanitha Dhanayin Nandhi Angeta Sanitha Dhanayin Nandhi ഈ ശക്തി ഈ മക്കളുടെ ചങ്ങലകൾ അഴിച്ചു മാറ്റട്ടെ ഈ മക്കളുടെ ചങ്ങലകൾ അഴിച്ചു മാറ്റട്ടെ Thank you Heavenly Father Thank you, Heavenly Father. Thank you, Abba. Thank you. This is the first time of Anjanga Shishrusha Sangam. Anjanga Shishrusha Sangam is the first time of Vishuddhan Mare. He is the first time of Vishuddhan Mare. Hallelujah. He is the first time of Vishuddhan Mare. Hallelujah. Priyamagane, Priyamagale. Allah is the first time of Vishuddhan Mare. He is the first time of Vishuddhan Mare. Hallelujah. Vishuddhan Mare is the first time of Vishuddhan Mare. ഹലലൂയ ഇത് തിരിച്ചറിയുക വീണുപോയ നാളുകളെ വിട്ടിട്ട് മടങ്ങി വാ കർത്താവ് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു 
ഹലോ കഥാവ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഐഡിയോളജികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കഥാവിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കഥാവിന്റെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തതയോടെ ഈ ചിന്തകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ ആരാ എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ ദൈവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന മർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കാനുമായി ഈ കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ എന്ത് കൃപ അവിടെ കൃപ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നു എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനായ എനിക്ക് ജാതികളോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന മർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം അറിയിക്കണം മനസ്സിലായോ അനാദികാലം മുതൽ ഇവിടെ കാലങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ ഒന്ന് സമയം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആദി ആദിയിലാണ് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് അനാദി മനസ്സിലായോ സമയം ആദി അനാദി അനാദികാലം മുതൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം അത് മർമ്മമായിരുന്നു മീൻസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മീൻസ് എ മിസ്ട്രി അറിയില്ല ആ മർമ്മം ജനത്തെ അറിയിക്കണം മനസ്സിലായോ ആ മർമ്മം ജനത്തെ അറിയിക്കണം ഇത് പണ്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴപ്പസ്വലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് സഭയിലൂടെയാണ് ഈ സഭയിലൂടെ ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും അതായത് ദൂതവർഗങ്ങൾ ഭരണസമിതി അവരും കൂടി നോക്കുകയാണ് ഈ ദൈവം ഇത് എന്തായി ചെയ്യണേ അവർക്കും അറിയത്തില്ല എന്തായി ചെയ്യണേ എന്ന് അവരും കൂടി ഇതിലേക്ക് എത്തി നോക്കുക സഭ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഈ അനാദി നിർണയം വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് വായിച്ച് എല്ലാ ഇത് ആ മർമ്മ മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ താഴേക്ക് മറഞ്ഞുകിടന്ന മർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കാനുമായി ഈ കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിച്ച അനാദി നിർണയ പ്രകാരം സഭ മുഖാന്തരം അറിവായി വരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ പോലീത് അറിയണേ സഭയിലൂടെ അറിയണേ മനസ്സിലായോ സഭയിലൂടെ ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ പോലും ഇത് അറിയുന്നത് വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും അവർക്ക് പോലും ഈ സംഭവം എന്നാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ദൈവം മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമായത് ഒരു മർമ്മമായത് പിശാചികൾക്ക് അറിയത്തില്ല ദൂതന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ല അലറൂയ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്റെ പിതാവ് തന്റെ സ്വന്തം നിർണയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹലലൂയ അത് പിതാവിനെ അറിയോ അത് പലപ്പോഴും യേശു പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രനും കൂടി അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാ പുത്രൻ തലയായ സഭയിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് ചുറ്റുപാടുള്ള ആത്മലോകം ഇത് അറിയുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തേജസ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് മർമ്മമാണ് അലലൂയ ഇത് സഭ മുഖാന്തരമാണ് അറിയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയം ആദിയിലല്ല സോറി സമയത്തിലല്ല ആദിയിലല്ല അനാദിയിൽ ദൈവം നിർണയിച്ച പദ്ധതി 
ഹലലൂയ ഇത് സഭ മുഖാന്തരം അറിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയും ഈ പദ്ധതി എങ്ങാനും പിശാജ് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തേജസിന്റെ കർത്താവിന് ക്രൂശിക്കത്തില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ പിശാജിനും കൂട്ടർക്കും ഇത് അറിയത്തില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്കൂർന്ന രണ്ടിന്റെ ഏഴ് മുതൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല ഏത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല ഈ ലോകം വാഴുന്ന പിശാജ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനമല്ല ദൈവ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അതായത് അനാധിയിൽ ദൈവം നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ജ്ഞാനം അത്രേ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ പിശാജും കൂട്ടിനും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർ തേജസ്സിന്റെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുകയില്ല ൂടെ അവരുടെ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു ഹലലുയാൽ വെച്ച് ക്രിസ്തു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധ വർഗം വെപ്പിച്ച് അവരെ പരസ്യമായി കാഴ്ചയാക്കി അവരുടെ മേൽ ജയ ഉത്സവം കൊണ്ടാടി ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാനും നമുക്ക് ജയം തരുവാൻ ഇടിയാകാം ഹലലുയ ഫസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രണ്ടിന്റെ ഏഴ് മുതൽ വായിച്ചാട്ടെ ദൈവം ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി എന്നാൽ തികഞ്ഞവരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും സംസാരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല നശിച്ചു പോകുന്നവരായ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനമല്ല ദൈവം ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അത്രേ മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പപ്പയുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയേ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതല്ലേ അവിടെ അപ്പോ പറയാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം മനസ്സിലായ തേജസ്സിനായി മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് വേറെ ആരും കാണണ്ട വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ കാണിക്കാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും എന്റെ ബോഡിയായ സഭയിലൂടെ ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കണ്ടാ മതി ഹലലുയ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് പിടിക്കാൻ കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾക്കോ അവന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കോ പിശാജിനോ കഴിയത്തില്ല ഇത് ദൈവം സഭ മുഖാന്തരം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി തരുന്നതാണ് ഹലലുയ ഇത് വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഈ തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നേ രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുക രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കാര്യമില്ലാത്ത ഉപ്പ് മറ്റത് കാരമുള്ളത് കാരമില്ലാത്ത നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടും കാരമുള്ളത് നിലത്തെന്ന് ഉയർക്കും ഹലലുയ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോ കാരമില്ലാത്ത ഉപ്പിന്റെ ക്ലാസ്സാ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളെ കാരമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്ലാസ്സാക്കി മാറ്റുകയ ദൈവ പുത്രന്മാരാക്കി മാറ്റുക ഹലലുയ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാക്സിമം കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവലിനെസ് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഹലലുയ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയെ വ്യക്തതയോട് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് മുന്നേ പ്രൊജക്ട് ലോഞ്ച് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാവിലെ മുതൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ രണ്ട് തലം ഒന്ന് ആദത്തിലുള്ള തലം ഈ ആദത്തിലുള്ള തലം മരണത്തിന്റെ തലമാണ് ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കോർണിന് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ച് രണ്ട് തല ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും കാണാം ആ ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പോ രണ്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ കാണാം ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഹലലൂയ ഇനി ആദത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ള എല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവെ പോലെ ഹലലൂയ ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു നിക്കോദിമോസിനോട് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പള്ളി പ്രമാണിയ നിക്കോദിമോസിനോട് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ആ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാണ് ആത്മാവാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാണ് ഒരു മാനുഷിക ജന്മവും ദൈവിക ജന്മവും രണ്ടുമാണ് ഈ പറയുന്നത് വായിച്ചേ മൂന്നിന്റെ ആറ് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡ 
ദൈവത്തിനുള്ള ജനനം ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ജനനം ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ക്ലാസ് വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ ക്ലാസ് മറ്റത് ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവപുത്രന്റെ ക്ലാസ് ദൈവത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഈ രണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയുക ഇനി വീണ്ടും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ടെ പതിനഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും കാണാം ഒന്നാം ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി ശ്രദ്ധിച്ചേ രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായിരുന്നു ഹലലൂയ ജീവനുള്ള ദേഹി ആ ജീവനുള്ള ദേഹിയാണ് മരിച്ചു പോയത് ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹലലൂയ എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ആ ഇനമായി നമ്മൾ ഇനി മാറണം അതിന്റെ സീഡ് ഓൾറെഡി അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു ആണ് ആ സീഡ് ഹലലൂയ നാം ആ ഇനമായി മാറണം ഒന്നാം മനുഷ്യൻ സപ്ലൈ ഇല്ല അവന് അവന് ജീവനുണ്ട് ജീവന്റെ സപ്ലൈ ഇല്ല ആ ഉള്ള ജീവനും പോയി പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ജീവനും പോയി ഹലലൂയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ആണ് ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു ജീവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഹലലൂയ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ജീവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദത്തിന്റെ അകത്ത് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിന്നിരുന്നത് അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി അവനെ വെച്ചത് അവനെ ദേഹി രൂപത്തിലാണ് വെച്ചത് അവൻ ജീവനുള്ള ആത്മാവുള്ള ദേഹിയായിരുന്നു അവന്റെ സെന്റർ പാർട്ട് ദേഹിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദം ജീവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ടിന്റെ ഇനം മാറ്റം ഉണ്ട് ഇതാ ഇനി പറയാണ് ഒന്നാം മാതത്തെ പോലെ അവൻ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനാ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയരം ഹലലൂയ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ പോയി ഇനിയിപ്പോ അവൻ വെറും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമില്ലാത്ത ഉപ്പ അവനെ ചവിട്ടുകയാ ഹലലൂയ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയാ എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ സപ്ലൈ ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഹലോ ആളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ആളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഈ ഇനമായി നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിനെ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണേ ഒറിജിനൽ യേശു കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ സപ്ലൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹലലു ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതാ എങ്ങനെ ഒരുത്തിനെ തിരിച്ചറിയാം ഒറിജിനൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ജീവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും ഇതാ യേശു പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും അവൻ ജീവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആത്മാവാണ് ഹലലൂയ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കണേ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദം ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ജീവനുള്ള ദേഹി ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ കീഴിൽ ദൈവം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൂഴിയെടുത്ത് കൊഴിച്ചു അതിനുശേഷം അതിന്മേൽ ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ആത്മാവല്ല ജീവനുള്ള ദേഹി ആത്മാവുള്ള ദേഹി ദേഹി മീൻസ് അതിനെ കൺട്രോളിംഗ് പാർട്ട് ദേഹിയാണ് ദേഹിക്ക് ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കാം ജഡത്തെ വേണമെങ്കിൽ അനുസരിക്കാം കൺട്രോളിംഗ് പാട്ട് അവിടെയാണ് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി ദൈവം ആത്മാ ലെവലില ദൈവപുത്രന്മാർ ആത്മ ലെവലില എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി ഇവനെ തേജസ്സു ബഹുമാനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് ഇവ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലുയ ദേഹി ലെവലാണ് മൃഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ജഡ ലെവലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹി ലെവലാണ് ദൈവവും ദൈവപുത്രന്മാരും ആത്മ ലെവലാണ് ഹലലൂയ മനസ്സിലായ ഇവനെ മിഡിലിൽ നിർത്തി ഏറ്റവും താഴെയോ ആക്കിയില്ല ഏറ്റവും മുകളിലും ആക്കിയില്ല മിഡിലിൽ നിർത്തി ഇവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പരീക്ഷ വെച്ചു 
പരീക്ഷയിൽ ഇവൻ ജയിച്ചാൽ ഇവന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ അവൻ ആത്മരൂപത്തിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മരൂപത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഹലലൂയ അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യം ജീവിക്കാനായിട്ട് ഈയടയാകും അപ്പോ അതിന്റെ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സപ്ലൈയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഒറിജിനൽ അല്ലാത്ത ഇഷ്ടം മാതിരി ക്രിസ്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചുമ്മാ ക്രിസ്തു യേശു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കയറി കൈപോക്കും ആ ക്രിസ്തുവിനൊന്നും ഹെവൻലി സ്പേമില്ല സ്വർഗീയമായ ബീജമില്ല വേരില്ല മനസ്സിലായില്ല യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ഷാഹുമാണ് എന്താ വ്യത്യാസം ഷാഹിക്ക് എന്തില്ല ഷാഹിക്ക് എന്നാ ഇല്ല വേരില്ല മുന്തിരിവള്ളിക്ക് എന്നാ ഉണ്ട് വേരുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ ഷാഹിക്ക് വേരില്ലാത്തോണ്ട് ഷാഹിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ഷാഹിയാണ് നമ്മൾ ആദത്തിന്റെ കട്ടി ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ വേര് മുറിഞ്ഞു പോയവരാ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അറ്റുപോയവരാ നമ്മൾ വേരില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന് എന്നാ ഉണ്ട് വേറുണ്ട് ഏത് ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവ വായിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് വേരില്ല മനസ്സിലായ കള്ള ക്രിസ്തുക്കളെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ്ബിൽ ചേർന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ചർച്ചിൽ ചേരാം കള്ള ക്രിസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ക്ലബ്ബിൽ ചേരുന്നത് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് റിക്രേഷൻ ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേരാം പക്ഷെ ലൈഫ് റിലീസ് ചെയ്യത്തില്ല ജീവനില്ല കാരണം അകത്തൊന്ന് വേരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ ആ ക്രിസ്തുവിന് എന്നെ ഇല്ല അകത്തൊന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള വേരില്ല ഹലലുയ അവിടെ ശബ്ദ കോലാഹലം കൊണ്ട് ഓർഗന്റെയും മധലത്തിന്റെയും സ്പീഡും ആത്മാവിന്റെ അന്യാത്മികത്തേക്കും എന്നാൽ ഒറിജിനൽ നീ കർത്താവ് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച നിനക്ക് മതളവും വേണ്ട ഗിറ്റാറും വേണ്ട ഇതൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ജീവ ജലത്തിന്റെ നദികൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒറിജിനൽ തിരിച്ചറിയ ഇതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അനേക കള്ള ക്രിസ്തുക്കളോട് ഒറിജിനൽ തിരിച്ചറിയണം ഹലലുയ അപ്പൊ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം ഒടുക്കത്തെ ആദ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് ഇതാ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുക എ ലൈഫ് ഗീവിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ലൈഫ് സപ്ലൈയിങ് സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ സപ്ലോക്കൈൻ സപ്ലോക്കൈൻ എന്നാണോ മേടിച്ച് ചോദിക്കാറില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്തൊരു വേട കേട്ട വേട സപ്ലൈക്കോ അങ്ങനെയാണോ ആ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നവിടുന്നാണോ മേടിച്ചേ ചോദിക്കാറില്ലേ ഇതാ ഹെവർലി സപ്ലൈക്കോ മനസ്സിലായ ഇതാ കർത്താവ് യേശു യോഹൻ ആറിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് പറഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി അല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിപ്പ് അത് മനുഷ്യപുത്രനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരൂ അതിന് സ്വർഗീയ പിതാവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സപ്ലൈക്കോ മനസ്സിലായ ഹെവൻലി സപ്ലൈക്കോ ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ എന്നോട് പറ്റിയിരുന്ന എനിക്ക് ജീവനുണ്ട് ഞാൻ വന്നത് സപ്ലൈ ചെയ്യാനാ ജീവൻ തരുവാനോ അത് സമൃദ്ധിയായി തരുവാനോ എന്നെ എന്റെ പിതാവ് വായിച്ചത് ഇതാ പിതാവ് പറയുന്നത് ഇതാ ഞാനിരിക്കുന്നു പുത്രനുള്ളവർ നിത്യ ജീവനുണ്ട് പുത്രൻ ഇല്ല അപ്പോ ഈ സംഭവം വ്യക്തത ഇല്ലെന്നറിയാമോ നമ്മൾ അടുത്ത സപ്ലൈക്കോ ആവും അടുത്ത സപ്ലൈക്കോ ആവും ഹലലു നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ ആയി അങ്ങ് തീരും ഇതാ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ ആയി തീരണം അതിനുവേണ്ടി മുന്നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹലലു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയരാണ് ഹലലു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ ലൈഫ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയതാ അവനെ പോലെയാണ് ജടത്ത ജനിച്ചവൻ എന്നാൽ സ്വർഗീയനായ ക്രിസ്തുവിനാൽ ജനിക്കപ്പെട്ടവൻ ക്രിസ്തുവെ പോലെയാ ഹലലുയ ലൈഫ് ഗീവിംഗ് സ്പിരിറ്റ് വാ തുറന്നാൽ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും വാ തുറന്നാൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ളവന്റെ അകത്ത് ചല
എന്റെ അപ്പന്റെ ജീവനായി വരുന്ന ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെ കാണുകയാ അപ്പന്റെ ജീവൻ ഞാൻ പ്രാപിക്കുകയാ ഞാൻ അത് ആകുന്നോളം 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 ഞാൻ ഇതാ കുടിക്കട്ടെ ഇതാ യേശു പറഞ്ഞേ ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം പൈപ്പിന്റെ ഓട്ടി പോകാനല്ല പറഞ്ഞേ ദാഹിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ അടുക്കവ ഹലലൂയ എന്റെ അടുക്കൽ വാ ഞാൻ സപ്ലൈ ആണ് ഹെവൺലി സപ്ലൈക്കോ ഹലലൂയ ഹെവൺലി സപ്ലൈക്കോ ഇനി ആ യേശുവിൽ നിന്ന് നീ പ്രാപിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആ യേശുവിന്റെ വെളിച്ചം നീ പ്രാപിച്ചാലുണ്ടല്ലോ യേശു പറയുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന നീ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനായി തീരും എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന നീ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനായി തീരും യേശു ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോ യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം പക്ഷെ യേശു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം അതെങ്ങനെയാ നീ എന്നെ അനുഗമിച്ചാൽ നീ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനായി തീരോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വെളിച്ചം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാ വെളിച്ചം ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായി തീരുകയാ ഇത് പറയുന്നതിന് ഉദ്ദേശം എന്നറിയാമോ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റ ക്ലാസ്സാ ഒറ്റ കുടുംബവാ ദൈവ കുടുംബവാ ദൈവവും ക്രിസ്തവരുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് ഹലലു ഒറ്റ കുടുംബവാ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിയിന് വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞ ഇത് എന്താ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാ ഹലലു ഇതുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവ ഇതാ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഹെവൻലി സമ്മേളനത്തിൽ തന്റെ മുമ്പിലുള്ളവരോട് പറയുക നിങ്ങളൊക്കെ ആരാന്നറിയാമോ നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവങ്ങളാ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ ഏലോഹിമുകളാണ് പക്ഷേ ഏതേലോഹിം അത്യുന്നതനായ ദൈവം അല്ല അത്യുന്നത ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ കുട്ടികളാ നിങ്ങളൊക്കെ ഹലലൂയ എല്ലാം ഒറ്റ ക്ലാസ്സാ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്ലാസ്സാ പക്ഷേ ഇപ്പോ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും കാരമില്ലാതിരിക്കുക ഒക്കെ മനുഷ്യരെ പോലും മരിച്ചു പോകും പക്ഷെ എന്റെ പുത്രനെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് കാരം തരാം നിനക്ക് ജീവൻ തരാം ആ ജീവൻ നീ പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇതാ ആ പുത്രന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിനക്ക് വളർന്ന് കയറാൻ കഴിയും ഹലലൂയ എൺപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനിലേക്ക് വന്നേ ഈ ഒരു രംഗം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതാ യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എൺപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനിലേക്ക് പോവാം ഓ ഫാദർ വി താങ്ക് യു യോഹനാൻ ഏഴ് ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്ന നാളിൽ ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ദാഹിക്കുന്നതിന് എവിടെ വരണം എന്റെ അടുക്കൽ വരണം അപ്പൊ യേശു സപ്ലൈയാ യേശു ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈയാ എന്നിട്ട് പറയാണ് നീ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് കുടിച്ചാൽ നീ സപ്ലൈ ആയി തീരും നീയും സപ്ലൈ ആയി തീരും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന് നദികൾ ഒഴുകും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ക്രിസ്തുവിനെയാണോ വിശ്വസിച്ചത് അല്ലേ എന്നറിയാനുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയോ ആരോ പ്രസംഗിച്ച ഏതോ യേശുവിനെ അസ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും വരില്ല ഹലലൂയ ബൈബിൾ വേഡ്സ് പറയാം പക്ഷെ ജീവജല നദി ഒഴുകൂല മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക ഹലലൂയ ഈ ഒറിജിനൽ യേശുവിനെയാണോ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പണ്ട് പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് ഗർഭിണികളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വന്നു പഴയ എക്സ് കോളേജ് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടി പഴയ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പ്രഗ്നൻ്റാ അപ്പോൾ ഒരു പെൺകൊച്ചി പ്രഗ്നൻ്റല്ല അപ്പോൾ ആ പ്രഗ്നൻ്റെ അകത്ത് പെൺകൊച്ചി ഒരു കൊച്ചു തലവണിയൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് അതും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുപോലെ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നു മനസ്സിലായോ ഇതേപോലത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് അല്ല ഇതേപോലെ ക്രിസ്ത്യാനി വെള്ള ചുരിദാറ് വെള്ള സാരി വെള്ള ഷർട്ട് കറുത്ത പാൻറ് പ്രൈസ് ലോട്ട് ബ്രദർ പ്രൈസ് ലോട്ട് സിസ്റ്റർ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ശേഷ ഇതൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ അകത്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ സീഡെങ്കിൽ മാത്രമേ അകത്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം സംഭവ
ആ അഭിനയം ആദ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണ് ഈ ഉടുപ്പ് മനസ്സിലായ ഇതേ നമ്മുടെ ദേഹിയുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണ് നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ദേഹിയുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണ് നിയമങ്ങൾ ലോസ് ഹലലുയ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നീ വീണ്ടും ജനിച്ചോ നിനക്ക് നഗ്നത മറയ്ക്കണ്ട അത് തുറന്നു കാണിക്കാം തുറന്നു കാണിക്കാം നീ ഒരു ഒറിജിനൽ സ്റ്റഫ് ആകും പഴയ മനുഷ്യനെ മറയ്ക്കേണ്ടേ പുതിയ മനുഷ്യനെ മറയ്ക്കേണ്ട വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ക്രിസ്തുവിലുള്ളവനെ മറയ്ക്കേണ്ട വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന മറയ്ക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ നീ ഉപേക്ഷിക്ക വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവനെ നീ വെളിപ്പെടുത്ത പക്ഷെ ഈ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണെന്ന് സഭയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല അഞ്ചംഗ ശുശ്രൂഷ സംഘത്തിനെ നിയമിച്ച ഇതിനു വേണ്ടി പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല കാരണം അവർ നല്ലൊരു പങ്ക് മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി ഹലലൂയ വേടല്ലേ ഓടല്ലേ ഓടല്ലേ മനുഷ്യൻ നാളെ ചമത്തേരിയിലും താഴെ വീഴും മരിച്ച് താഴെ വീഴും എന്നാൽ ഈ ജോലി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്ക് ക്രിസ്തുവിനൊരു ഡ്യൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കി അവസാന കിങ്ഡം നമ്മളെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് നിൽക്ക് ആ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം നമ്മളെ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അപ്പന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാം ഹലലുയ എന്നിട്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നു ദൈവം സകലത്തിലും സകലതും ആകേണ്ടതിന് പുത്രൻ താനു ആ അപ്പന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കും വ്യക്തതയോടെ ഈ തിരിച്ചറിവോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ ഒഴുകരുത് ലോകത്തിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ ഒഴുകരുത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാണിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ ഒഴുകണം ഹലലുയ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെവൻലി സപ്ലോക്കയാ ഹലലൂയ സപ്ലൈ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകും ഇതാ യേശു പറഞ്ഞ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് എന്നിൽ മാത്രമല്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തിരുവഴുത്തിന്റെ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവ ജല നദികൾ ഒഴുക ഹലലൂയ ഒരു ഒരു നിമിഷ മക്കളെ നക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു അവനവനത്തിൽ നിന്ന് ശോധന ചെയ്ത് എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ചോദന ചെയ്ത് ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കേൾക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്ത് എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന സഭയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സഭയിലെ ആളാ ഓക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ജീവചരനദി അകത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ ഉള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ന് 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 തങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരു നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാവില്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏവർക്കും ഏത് ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പിതാവയച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി മരിച്ച ആ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ നാമത്തെ സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റു പറയുന്നു എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ രക്ഷകനുമാണ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ ആ ക്രിസ്തുവിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനം ഫേക്ക് ആയിട്ട് നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നില്ല ചുമ്മാ പള്ളിയിൽ പേരെഴുതിയുള്ളൂ കൈപൊക്കിയുള്ളൂ സ്നാനപ്പെട്ടോളൂ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല ഇതിന്റെ കീ പോയന്റ് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഹലലുയ ദൈവ മക്കളാകാൻ ആ മൊമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഭൂമിയിലെ വിവാഹം ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടാവില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ സ്നേഹം പങ്കിടുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ ബീജം സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവുമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അത് ഒരു എംബ്രിയോ ഒരു ഫീറ്റസ് ആയി വളർച്ച ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു വെളിയിറങ്ങു ഹലലുയ ഇതേപോലെ ഒരു ക്രമീകരണം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ബീജമാണ് ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതും ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ ക്രിസ്തുവിനാൽ അവന്റെ പേർ ദൈവവചനം ക്രിസ്തുവിന്റെ പേർ ദൈവവചനം ആ വചനത്താലാ നാം വീണ്ടും ജനിച്ചത് ആദത്തിന്റെ കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്ത ബീജത്താൽ 
ഈ ജനനം പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ ഈ ജനനത്തിൽ നീ ചതിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല അനേക സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ ചതിച്ചു എനിക്ക് മുമ്പ് അയാൾക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ ചതിച്ചു പല പല ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ചതിച്ചു ഇതുപോലെ ചതിക്കുന്ന അനേക ക്രിസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇതാ യേശു പറഞ്ഞേ അനേക കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും അനേക കള്ള പ്രവാചകന്മാരും വരും ദാ പൗലോസ് പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ അല്ല അത് മറ്റൊരു ക്രിസ്തു ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉള്ളത് ക്രിസ്തുവിനും ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിനുമാണ് കാരണം ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീ ജീവജല നദി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക ഹലലൂയ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടും കൂട്ടുകാരിക്ക് കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ആയി പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ആകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടർ നല്ലൊരു ഗൈനകോളജിനെ പോയി കാണും അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശബ്ദകാഴ്ച പരിധിയിൽ യേശു കർത്താ രക്ഷിതാവ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായി പക്ഷേ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ചലനവും ഇല്ല ഒരു ജീവജല നദിയും ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാ ഗൈനക്കോളേജിനല്ല കാണേണ്ടേ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷ സത്യസന്ധമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കണം അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ദേവദാസിനെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ട് ഒരു സഭയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും പലരും ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിശയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചലനവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പകരം ഓർഗൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു ഇളക്കം പോലെ തോന്നും ആ സൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ഇളക്കം നിൽക്കും എനിക്കറിയില്ല അത് മക്കളെ ഒരു ഓർഗനും വേണ്ട ഹലലോയാ ക്രിസ്തുവിൽ നീ സ്വർഗീയ പിതാവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണോ നീ പോലും അറിയത്തില്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേ കയറിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയട്ടെ എൻ്റെ അനുഭവം പറയട്ടെ എനിക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല കാരണം ഈ ജീവൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വായിന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജീവൻ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തല്ലുക അപ്പൊ അടുത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ജീവനാന്ന് പറയും ഹലലൂയ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പുറത്തേക്ക് തള്ളുക ഇതൊക്കെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ ജീവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ്സ് അവരെ ജീവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഹലലൂയ അത് ഈ ജഡത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ രംഗം വ്യക്തതയോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക ഹലലൂയ ഈ സപ്ലൈ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി വായിക്കുക രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ ദൈവം പറയുന്നു സ്വർഗീയമായ ആ കൗൺസിലിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് എന്നറിയോ നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഏത് ദൈവങ്ങൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവമല്ല ആ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും ഈ ഒരു ഫേസിൽ പരീക്ഷാകാലം ദുഷ്ടന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിക്കുന്ന കാലം എന്നാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാസ്ഥാനം ഭാവിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി രണ്ട് അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ദൈവന്മാർ ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ഒക്കെയും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാർ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ അത്യുന്നതനായ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇതൊരു ഹെവൻലി കൗൺസിൽ ആണ് സ്വർഗീയ കൗൺസിൽ ആണ് ജഡ്ജസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് മുമ്പിലൊക്കെ അപ്പോ ദൈവം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹനൻ പത്തില് യഹൂദന്മാരോട് കൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ യേശു കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന വീടാണിത് ഇവിടെ പറയാണ് ഓ ഫാദർ ഇവിടെ പറയുന്ന രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാകുന്നു എന്നും നിങ്ങളൊക്കെയും അത്യുന്നതിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കി അറിയാം ദേവന്മാരെന്നല്ല നിങ്ങളൊക്കെ
ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ കെ ജെ വി ആണിത് ഐ ഹാവ് സെഡ് ഏതാണ് അയ്യ അത്യുന്നതനായ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇ ആർ ഗോഡ്സ് നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ അത്യുന്നതനായ ദൈവമല്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവങ്ങളാണ് ഗോഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഹല ഗോഡ്സ് കാറ്റഗറി ആണ് ഹലറുയ ദൈവത്തിന്റെ എന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഹലറുയ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും താഴേക്കെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും ഹലലുയ കാര്യമില്ലാത്തവരാ മരിച്ചു പോകും നിങ്ങളെല്ലാം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഗോഡ് ക്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷനും നിങ്ങളുടെ മുൻനിയമനവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ടാ ഗോഡ് ക്ലാസ്സിലാണ് പക്ഷെ ഈ ഫേസിൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിലാണ് പരീക്ഷയിലാണ് മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഈ ഫേസിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു തലം വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ സെലക്ഷനും നമ്മുടെ മുൻനിയമനവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള മക്കളാണ് നാം അലലുയ ഇനി ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം എഫേസ് ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനാദി നിർണയം ഈ ദൈവം എന്താണ് അനാദിയിൽ ലോകമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ച് തീരുമാനിച്ചത് വായിച്ചു നാം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിനെ അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ മതി നിർക്ക് നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് ആയിട്ടില്ല ആകേണ്ടതിന് എപ്പോ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ അവനിൽ അവനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്രിസ്തു ഏത് ക്ലാസ്സാ ഗോഡ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ ആ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നമ്മളെ അനാദിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക സമയത്തല്ല ആദിയിലാണ് ആകാശം സൃഷ്ടിച്ച അപ്പോഴും അല്ല അനാദിയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആരായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റിപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റിപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഹലലുയ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലുയ ഇതാ ഈ അനാദി നിർണയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അഞ്ചും ആറും കൂടി വായിക്കുമ്പോ വീണ്ടും അവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദത്തെടുപ്പും ഒരു മുൻനിയമനവും താഴേക്ക് വായിച്ചേ തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിനെ അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തന്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കഴിഞ്ഞു മുൻ നിയമനവും കഴിഞ്ഞു എപ്പോ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് തിമുത്തി ഒന്നിന്റെ ഒമ്പത് വായിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും അവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വായിച്ചേ രണ്ട് തിമുത്തി ഒന്നിന്റെ ഒമ്പത് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളികൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല സകല കാലത്തിനു മുമ്പേ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ തന്റെ സ്വന്തം നിർണയത്തിനും 
കൃപയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം അത്രേ തന്റെ സ്വന്തം നിർണയവും കൃപ താൻ സ്വന്തമായി തീരുമാനിച്ച തന്റെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് എന്ത് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല നമ്മുടെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മളെന്ത് സുഹൃത്തും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ സകല കാലത്തിനു മുമ്പേ അനാദിയിൽ സകല കാലത്തിനു മുമ്പേ ക്രിസ്തേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതും മനസ്സിലായോ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണെന്ന് ക്രിസ്തു യേശു സകല കാലത്തിനു മുമ്പേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ക്രിസ്തേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളും സകല കാലത്തിനു മുമ്പ് ക്രിസ്തേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നെ വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുക സകല കാലത്തിനു മുമ്പ് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുട്ടികളായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സകല കാലത്തിനു മുമ്പേ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ നിയമിച്ചു ഇത് വരുമ്പോൾ അകത്ത് ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം റോമ എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അവിടെ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ സഹോദരനായി ഏറ്റവും ആദ്യം ജനിച്ച സഹോദരനായി മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ നമ്മളെ ആ ക്രിസ്തുവോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതൻ ആകേണ്ടതിനെ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുഭവ വായിക്കുക വ്യക്തതയോടെ വായിച്ച മനസ്സിലാകും അവൻ മീൻസ് സ്വർഗത്തിലെ നമ്മളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് മുന്നറിഞ്ഞവർ എങ്ങനെ മുന്നറിഞ്ഞു കാരണം ഈ അപ്പച്ചനല്ലേ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹലലൂയ തെര മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് അപ്പൊ യേശുവിന് ആരുണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് മൂത്തവനാകേണ്ടതിന് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ നമ്മെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം പറയുന്നത് മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ ഇവിടെ പറയുന്ന മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് ആദ്യം ജനിച്ചവനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ എവിടെ പറഞ്ഞു മനോരമയിലാണോ മംഗളത്തിലാണോ ഇത് പറഞ്ഞേ ദൈവ വചനത്തിലാ ഹലലൂയ വചനത്തിൽ പണിയുക അവര് പണി പറഞ്ഞത് ഇവര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല പണിയണ്ടേ വചനത്തിൽ പണിയുക നിലനിൽക്കും നിലനിൽക്കും വീണ്ടും അതിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ പറയാണ് അങ്ങനെ നങ്ങൾ നമ്മൾ മക്കളെങ്കിൽ നമ്മൾ അവകാശികളാണ് ആരുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികള് ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് കൂട്ടവകാശികളുമാണ് അലലൂയ അതാണ് അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ റോമർ എട്ട് പതിനേഴ് നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിനെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ അവനോട് കൂടെ ഇതാ വളരെ പ്രിസൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നത് മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെങ്കിലോ ആയിട്ട് തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികള് ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ട് അവകാശികള് തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായോ നാം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ആരാ ദൈവം നമ്മളുടെ അപ്പൻ അല്ലെ നാ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളാണെങ്കിൽ ആരാ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആരാ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യുഗങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മമാ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവ സഭ മുഖാന്തരം ഇത് അറിയിച്ചു വരികയാ ഹലലൂ എതിർപ്പുണ്ടാകും വളരെ എതിർപ്പുണ്ടാകും കാരണം മുൻകാലങ്ങളിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന് വേറൊന്നായി ബൈബിളിലൂടെ അറിയിക്കുമ്പോ ഇത് വേറൊന്നാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംശയങ്ങളൊക്കെ വരും ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ദൈവ കുടുംബമാണ് 
ഇതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നാം ഇനി അന്യരും പരദേശികളും അല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാരുമാ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരുമാ അവിടെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ലീഡറാ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നായകനാ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്കും ക്രിസ്തുവിനുമുള്ള അപ്പന ഇത് തിരിച്ചറിയണം ഇത് പഴയ സൃഷ്ടിയിലല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഴയ സൃഷ്ടിയിലല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയിലാ അല്ല ലൂയ പഴയ സൃഷ്ടിയിലല്ല പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ കാര്യമില്ലാത്ത ഈ ലോകം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ജഡത്തിൽ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ എന്നാൽ ആദത്തിലുള്ളവരൊക്കെ മരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരൊക്കെ ജീവിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ തലമുറക്കാരായി ദൈവത്തിൻ വംശമായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം ഇതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാ ക്രിസ്തു നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ നമുക്കത് അറിവില്ല ലജ്ജയാ വായിച്ച് ഹെബ്രാ ലേഖന രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം വചനം നോട്ട് ചെയ്യണം വചനം കൂടാതെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വചനം നോട്ട് ചെയ്യ ഹലലൂയ കർത്തവത്തിൽ പണിയുന്നവൻ വീഴില്ല ഓ ഫാദർ രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നവനും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ കാണാം വായിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവ് അത് ഹേതുവായി അവൻ അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കാതെ വിശദീകരിക്കുന്നവൻ ആരാ ക്രിസ്തു വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരാ നമ്മൾ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അപ്പൻ ഒന്നായത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനും നമുക്ക് അപ്പൻ ഒന്നായത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ലജ്ജയാ കാരണം ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രനാക്കും ഹെബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് ഇത് അറിഞ്ഞു വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇത് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരെ പോലെ ആയാ മതി ക്രിസ്തുവെ പോലെ ആയാ മതി സ്വർഗീയ പിതാവിനെ പോലെ ആകണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയി തീർന്നാൽ മതി ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവെ പോലെ അതിനായി മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വീണ്ടും പറയുകയാണ് എന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ അപ്പ ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും എന്നാ വിളിക്കണ സഹോദരന്മാർ ഹലലൂയ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്ന അറിയ എതിരെ വരികയാ യോഹന ഇരുപതിന്റെ പതിനേഴിൽ എറിയ എതിരെ വരുമ്പോ ക്രിസ്തു മറിയോട് പറയാണ് നീ മറിയെ നീ പോയി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് നീ പോയി പറയേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിനക്ക് തരാം ഞാൻ എന്റെ അപ്പനും നിങ്ങളുടെ അപ്പനും ഞാൻ എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ആയുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കയറി പോകുന്നു എന്ന് നീ പോയി എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പോയി പറ ഹലലൂയ ഇതാ ഈ നഗ്ന സത്യം സഭ തിരിച്ചറിയണം അവിടെ അതിലേക്കാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ കുടുംബമായി ഇരുപതിന്റെ പതിനേഴ് യോഹന്യാൻ ഇരുപത് പതിനേഴ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം യേശു അവളോട് എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല എങ്കിലും നീ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം മഗ്നക്കാരത്തി മറി എതിരെ വരികയാണ് ആ മറിയോടാണ് പറയുന്നത് യേശു അവളോട് എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെയും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയിട്ടില്ല ഹലലു ഇനി ആ പിതാവിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് അവിടെ പറയാണ് എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പിതാവും നമ്മുടെ പിതാവും ഒന്നാ വേറെ വേറെയോ ഒന്ന് എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും വേറെ വേറെ ദൈവങ്ങളാണോ ഒരു ദൈവമാണോ ഒരു ദൈവം ആയവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറി പോകുന്നു നീ പോയി എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പോയി പറ ഹലലൂയ അപ്പൊ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി ആ ദൈവ കുടുംബം വെളിപ്പെടുകയാ ദൈവ കുടുംബം ഒരിക്കല് മേരിയും 
സഹോദരിമാരോ കൂടി യേശു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ശിഷ്യമാരോന്ന് പറഞ്ഞോ നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിമാരൊക്കെ കാണാൻ വന്നിരിക്കണം യേശു പറഞ്ഞു ആരെൻ്റെ സഹോദരി ആരെൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വചനം കേട്ട് അതനുസരിക്കുന്നവരാണ് ഇതാ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ സഹോദരി എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് അവരാണ് എൻ്റെ കുടുംബം ഹലലൂയ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ആരാന്നറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഹലലൂയ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാ ഹലലൂയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശിയായിരിക്കണേ ഹലലൂയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരനായിരിക്കണേ ഈ സത്യം നീ അകത്ത് നിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ നിന്റെ അകത്ത് ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് നിന്നെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുക ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഇതിലേക്ക് നിന്നെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുക ഈ നിയമനത്തിലേക്ക് നീ എത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഈ കോഴ്സിൽ നീ ജയിച്ചാൽ ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയ ഒരു മുൻ നിയമനം ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളായി ഇതാ ഒരു മുൻ നിയമനം ഹലലൂയ എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പരീക്ഷ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഹലലൂയ ദൈവത്തെ കാൽപ്പം മാത്രം താഴ്ത്തി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ജീവിതം അതിൽ മരിച്ചും പോയി എന്നാൽ നമ്മളെ ആരിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തുവോ ആ ക്രിസ്തു തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇതിൽ ജയിച്ചാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ഹല ഈ മഹാ സന്ദേശം ഈ സുവിശേഷ സന്ദേശം ഹലലൂയ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവം ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച ആ സന്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ പാർക്കാനുള്ള കാലം സമീപിച്ചു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീയും വിശുദ്ധനാകുക മാനസാന്തരപ്പെടുക അപ്പനോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുക ഇതാണ് സന്ദേശം അതിനായി നമ്മുടെ നായകനായ ക്രിസ്തു നമ്മളെ ഒരുക്കും നമ്മളെ ഒരുക്കി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവുമായി കിങ്ഡം നമ്മളെ പിതാവിന് സമർപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബമായി ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു കുടുംബമായി ദൈവ കുടുംബമായി നമ്മൾ ജീവിക്കാനിടയാകും സന്തോഷമുണ്ടോ സന്തോഷമുണ്ടോ ഹലലൂയ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം പിടിക്കേണ്ട ആരെയാണെന്നറിയോ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പിടിക്കേണ്ട ആരെയാണെന്നറിയോ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം പിടിക്കേണ്ടത് അവനവനെ തന്നെയാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാന്നറിയോ ആ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു കാരണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുക ഈ സിസ്റ്റം ഹലലൂയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിശാജ് ഹലലൂയ അപ്പോ ലോകം ചേട്ടൻ പിശാജിനൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മളെ കീഴടക്കണം ഹലലൂയ നമ്മളെ കീഴടക്കണോ നമ്മുടെ ലോക സ്നേഹത്തെ കീഴടക്കണോ എനിക്ക് ലോകം വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതം മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മരിച്ച് താഴെ വീടി ഈ ശ്വാസം കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഈ ശ്വാസം ഇപ്പോൾ തീരും എന്നാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ജീവൻ ഇപ്പോൾ തീരുമെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശുഭകാലം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്രയാകാം ദൈവസുന്ദരി നേക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്നപ്പൻ്റെ അടുക്കലേ യാത്രയെങ്കിൽ സ്നേഹിതർ വിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പടി കൂടെ ദൈവത്തോട് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് സ്നേഹിതർ വിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ പടി കൂടെ ദൈവത്തോട് പിതാവിനോട് പുത്രനോട് ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ ദൈവത്തോട് ലോകം മറന്നു ഞാൻ യാത്രയാണി എല്ലാ കണ്ണുകൾ ദൈവസന്ധ്യ അടച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കേട്ട സത്യം എന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാനാണ് ദൈവം അയച്ചത് 
എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ ഹോളിൽ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ ഞാൻ ഈ കേട്ട സത്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് എന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാനാണ് ദൈവം അതിലൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ മോളെ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ പുത്രനാൽ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടോ പെട്ടുവെങ്കിൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ടാകും ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാട്ടെ യേശു പറയുക ഞാൻ ജീവന്റെ സപ്ലൈ ദാഹിക്കുന്ന നിനക്ക് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കാം നീ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിച്ചാൽ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്നിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ടാകും ജീവജലത്തിൽ നദികൾ പുറപ്പെടും ചെക്ക് ഔസ് വിഹാത്മ നദി അകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച യേശു ബൈബിളിലെ മുന്തിരിവള്ളിക്ക് വേരുള്ള മുന്തിരിവള്ളി പോലെ വേരില്ലാത്ത ഒരു യേശു ആയിരിക്കാം പിതാവിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകം അവതരിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു യേശു ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ദൈവത്തോട് പറ അപ്പ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയച്ച ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷ സന്ദേശം ലോകത്തോട് അറിയിച്ച ഇന്നലെയും ഇന്ന് നാളെയും അന്യന്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശൽ യാഗമായ അങ്ങ് ദൈവപുത്രനാണെന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിതാവ് അയച്ചതാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് രാജാവായി കർത്താവായി കടന്നു വരണമേ എന്റെ ഉൾത്തളങ്ങളിൽ അങ്ങാൽ പ്രാപിച്ച ആ ജനനം വീണ്ടും ജനനം ആരംഭിക്കുവാൻ ഇതാ എൻ്റെ ഹൃദയ പാത്രത്തെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ശരീരത്തെ തൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തെ ഒരു പുരുഷൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എൻ്റെ ഹൃദയ പാത്രത്തെ എൻ്റെ യേശുവേ ഇതാ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മമണവാളനായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരണമേ നിന്റെ ഉൾത്തലങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവുമായി ആ മണവാളനുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകട്ടെ മറ്റുള്ളതെല്ലാം മറക്ക സോദരി നിന്റെ പ്രതിർഭവനത്തെ മറക്ക നിന്റെ മറ്റെല്ലാം മറക്ക നിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ആ ബെഡ്റൂമിൽ ഉള്ള എല്ലാ ചിന്തകളും ഒന്നും മാറട്ടെ നിന്റെ അരുമകാന്തനായ കർത്താവിനെ ക്ഷണിച്ചേട്ടെ എന്നിൽ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ഇതാ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ആ ബന്ധം അവിടെ ആരംഭിക്കട്ടെ ആ യേശുവോട് പറ ഇനി അങ്ങില്ലാതൊരു ജീവിതം എനിക്കില്ല അങ്ങാണ് എൻ്റെ തല ഇതുവരെയും ഞാൻ അങ്ങേ ഒരു റേഷൻ കട പോലെയാ കണ്ടിരുന്നേ ഇനി അതല്ല അങ്ങ് എൻ്റെ തലയാ അങ് എൻ്റെ ഭാഗമാ ഞാനും അങ്ങുമായി ഒന്ന ഒന്ന് ലയിച്ച് ചേർന്നേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ കർത്താവുമായി ഒന്ന് ലയിച്ച് ചേർന്നേ യെസ് ആ കൺസെപ്ഷൻ അവിടെ നടക്കട്ടെ ആ ഒരു ഗർഭധാരണ അവിടെ നടക്കട്ടെ കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതും ജീവനുള്ളതുമായ ദൈവവചനത്താൽ ഒരു ജനനം അവിടെ നടക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഡാഡി അനേക ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്നും ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചവരുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് ഇതൊരാത്മ ജനനമായി മാറുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേക തട്ടിപ്പുകൾ ഇതിലൂടെ ദൈവം മാറ്റുന്നു താങ്ക് യു അപ്പ ഉൾത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ പുറപ്പെടുന്ന ആത്മീക ഗർഭധാരണ ഈ മക്കളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടകൊള്ളുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു അപ്പ ജീവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കളായി ഈ മക്കളെ മാറ്റുന്നതിനായി നന്ദി താങ്ക് യു ഡാഡി താങ്ക് യു 
അവീണ്ടു ജനിച്ച ജനനം പ്രിയ മക്കളെ അത് ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് അനാദിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയ പ്രകാരം ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽപ്പെട്ട ജനനമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അതും വെറും മനുഷ്യവർഗമല്ല അത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവവർഗമാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയ ആദത്തിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് ആരാന്ന് തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന്റെ മകനാ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടാവകാശിയാ ദൈവ ഭവനമാ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവോടെ ഇത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവായി ഇത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫോഴ്സായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സായി നിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടട്ടെ അതിനായി ദൈവാത്മാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മാസാവസാനം ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്ന വലിയ തുകയുടെ സാലറി കാണുമ്പോൾ എത്ര പ്രയാസമുള്ള ജോലിയോ വളരെ പുഷ്പം പോലെ ചെയ്ത് മുന്നേറുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയെ പോലെ അല്ല അതിലും ഉപരിയായി ഈ ലോകാവസാനം ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്ന ഓ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സന്തോഷത്തെ ഓർത്ത് ക്രിസ്തു അപമാനത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷം ണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ക്രൂശുകളെയും എല്ലാ അപമാനങ്ങളെയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും വിഷമങ്ങളെയും ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സഹായിച്ചതുപോലെ ഇത് ഞങ്ങളെയും സഹായിക്കുക ഈ ഡ്രൈവ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പ്രകാശിതമാക്കി ആൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ മക്കളെ ഏവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഏവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഉള്ളുത്തളത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ള് എന്റെ അപ്പ അങ്ങയുടെ ഈ സന്ദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങിലെത്തിച്ചേരുക പൗലോസിനെ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പലരും യഹൂദന്മാർ കല്ലെറിയുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാർ ഓരോ ദേശത്തു നിന്ന് ഓടിച്ചോടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് ആ യഹൂദന്മാർ ആരാണ് തന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ കല്ലെറി ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ അവർക്കെതിരെ വൈരാഗ്യം പൊങ്ങണ എന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ അതിനെയൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് പിൻപിലുള്ളതിനെ മറന്ന് മുൻപിൽ ഒരു സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻപിലുള്ള ലക്ഷ്യമാക്കി ക്രിസ്തേശ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധിലേക്ക് ഓടുവാൻ തന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക തന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡ്രൈവ് ആ ഡ്രൈവ് തന്നെ മുമ്പോട്ടേക്ക് കുതിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരണ നൽകി താൻ ഓടുകയാ അതുപോലെ എന്റെ ഉള്ളിലും അപ്പ അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമേ ഈ സന്ദേശം ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ഈ വിരുദ്ധ സംഭാവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തു അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കിയത് ക്രൂശിനെ സഹിച്ചത് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള സന്തോഷം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതാ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിരുദ്ധ കണ്ടുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലോ സപ്തോല് അതിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോ അതുപോലെ കുതിക്കുവാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി ആ വാഹനം ചലിക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ഈ മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വർഗീയ അഗ്നി കത്തിക്കൊണ്ട് വചനത്തിന്റെ സത്യം കത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി ഇവർ ഓരോരുത്തർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുക അങ്ങ് സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്ഭുതകരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യവും തേജസ് മക്കളോട് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ കർത്താവേ പ്രിയ നല്ല പിതാവേ ഇവർ ഈ സന്ദേശവുമായിട്ട് കടന്ന് പ്രാപിച്ചത് ഊറ്റിയെടുക്കുവാൻ അങ്ങ് അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പകരം കർത്താവേ അങ്ങ് അനുഗമിക്കുന്നവൻ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനായി തീരുമെന്ന് യേശുവേ അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരും ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവരായി അനേകർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നവരായി തീരുക അനേകരെ നരകം കൊള്ളയടിച്ച് സ്വർഗം നിറയ്ക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുക ഈ മക്കൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്ഭുതകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മക്കളെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ തൃശൂർ പട്ടണം മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാൽ നിറയപ്പെടുവാൻ തരകം കൊള്ളയിട്ട് സ്വർഗം നിറയ്ക്കുന്നവരാൽ നിറയപ്പെടുക അങ്ങടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്ഭുതകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൃപകൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ഈ മക്കളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ര
രോഗമുള്ള ബാങ്കളിക്കാരങ്ങളെ വെച്ചാട്ടെ വേദനയുള്ള ബാങ്കളിക്കാരങ്ങളെ വെച്ചാട്ടെ സകല വേദനകളും ചുമന്നൊഴിച്ച യേശു കർത്താവ് ഇപ്പോ നിങ്ങളെ തൊടുകയാ ഇപ്പോ നിങ്ങളെ തൊടുകയാ യെസ് ആ വേദനകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ആ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ആ ബാധകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ യെസ് സാമ്പത്തികമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ ആ ബന്ധനത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള എല്ലാ ദുഷ്ടന്റെ കരങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാ ദൈവം ഇവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ കടന്നു വരട്ടെ കടന്നു വരട്ടെ കടന്നു വരട്ടെ താങ്ക് യു അപ്പ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി നന്ദി അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി നന്ദി ആ വേദനകൾ വിട്ടുമാറുന്നതിനായി നന്ദി ആ രോഗങ്ങൾ അവിടുന്ന് വിട്ടുമാറുന്നതിനായി നന്ദി ഹാലല്ലൂ കരങ്ങളെ അടിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ യെസ് ആ കടബാധ്യതകൾ അത് തകർന്നു മാറുകയാ നന്ദി യെസ് ഹാലലൂയ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൈസ ശക്തികൾ മാറി നിൽക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാ എല്ലാ ഷോൾഡർ സംബന്ധമായ പേനുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാ മാറി തലമുറകളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നന്ദിയോടെ 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 ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്യുക നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുക താങ്ക് യു അപ്പ താങ്ക് യു ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ഹലറുയ തുടർന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും ചിലർ എന്തോ എന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ രാവിലെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ട് മറ്റു പല വിഷയങ്ങൾ ദൈവ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രീഡം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും എല്ലാ മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതൊരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിച്ച ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുവാനായിട്ട് ഇടയായത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉപകാരം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുക